தமிழகத்தில் கொரோனாவை ஒழிக்க ஊரடங்கு எதுவரை நீட்டிக்கலாம் என ஆய்வு நடத்த எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திடம் அரசு கூறியது துணைவேந்தர் டாக்டர் சுதா சேஷேன் தலைமையிலான குழு ஆய்வை நடத்தி தமிழக சுகாதாரத்துறையிடம் அறிக்கை அளித்துள்ளது மே ஐந்தாம் தேதி தமிழகத்தில் நான்காயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு பாசிட்டிவ் கேசுகள் மட்டுமே உறுதி செய்யப்பட்டது மே பதினேழாம் தேதி ஊரடங்கு முடியும்போது தமிழகத்தில் எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் பாசிட்டிவ் கேசுகள் மே ஐந்தில் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூறாக இருந்திருக்கும் மே பதினேழில் எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பதினெட்டாக இருக்கும் என ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது தமிழகத்தில் இப்போது நோய் பரவலின் விகிதாச்சாரம் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவருக்கு என்ற விகிதாச்சாரத்தில் உள்ளது ஊரடங்கை தளர்த்தினால் ஒருவரிடமிருந்து நான்கு பேருக்கு நோய் பரவும் ஆபத்து உள்ளது என ஆய்வு முடிவு தெரிவிக்கிறது ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஊரடங்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் தமிழகத்தில் ஜூலை மாத மத்தியில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மூன்று புள்ளி ஐந்து கோடியாக உயர்ந்திருக்கும் மருத்துவமனைகள் எல்லாம் திக்குமுக்காடி போயிருக்கும் ஜூன் வரை ஊரடங்கை நீட்டித்தாலும் கூட தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் செப்டம்பர் மத்தியில் கடுமையாக அதிகரிக்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் எனவும் சுதா சேஷியன் குழு அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கை தொடர்ந்தால் மட்டுமே பாதிப்பும் பரவலும் குறைவாக இருக்கும் டாக்டர்களாலும் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் எனவே ஜூன் முப்பது வரை ஊரடங்கை நீட்டிப்பதே நல்லது அப்படியே நீட்டித்தாலும் கூட ஜூன் முப்பதில் பாசிட்டிவ் கேசுகள் ஒன்று புள்ளி மூன்று லட்சமாக உயர்ந்திருக்கும் மே பதினேழுக்கு பிறகு பொது இடங்களில் கூடுவதற்கு தடை விதித்து படிப்படியாக ஊரடங்கை தளர்த்தினால் கூட ஜூன் இறுதியில் பாதிப்பு ஆறு புள்ளி இரண்டு லட்சத்தை தொடும் என மருத்துவ பல்கலைக்கழக ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு